MRJC building contract அனைத்து வித கட்டுமான பணிகளும் மூன்று வித கான்ட்ராக்ட் முறைப்படி கட்டி தரப்படும் தரத்திற்கு ஏற்றார்போர் சந்தை மதிப்பு கூடி குறைந்த காலம் கழிந்து விளம்பரப்படுத்தி வியாபாரமாக்குதலே சந்தை ஆனது இப்ப எங்களை பத்தி நாங்க சொல்லணும் அப்படின்னா குவாலிட்டி குவாலிட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதாவது கல்லும் கம்பியும் மண்ணும் மணலும் அது என்ன தரத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத சோதிச்சு கிளைண்ட் கிட்ட சொல்றோம் எங்களுடைய கான்ட்ராக்ட் முறை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மூன்று வித கான்ட்ராக்ட் முறையில இருக்கு ஒன்னு மெட்டீரியல் வித் லேபர் இல்லது லேபர் கான்ட்ராக்ட் அல்லது இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்ட் எங்க கிட்ட பில்டிங்க கட்டி கொடுக்க சொல்ற கிளைண்ட்டுக்கு நாங்க முக்கியமா முக்கியமா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இலவசமா நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம் அதாவது பில்டிங் பிளான் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் பில்டிங் குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் அதாவது ராட் டீடைல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சுரல் அனலைசஸ் அண்ட் எலிவேஷன் ஆஃப் பில்டிங் இது எல்லாமே எங்களால் இலவசமா உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியுது அதாவது பில்டிங் பிளான் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர்ல பில்டிங் பிளான் வாஸ்து டைப்ல அவங்க என்ன கேட்கறாங்களோ எங்கெங்க ரூம் இந்தந்த ரூம் இந்தந்த டைமென்ஷனில் இருக்குன்னு கேட்கறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிரவுண்ட் ஃப்ளோரா இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரா இருந்தாலும் சரி அது ஆட்டோ கேட்ல அவங்களுக்கு பிளான் பண்ணி கொடுக்கறது முதல் வேலை அடுத்தது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் பில்டிங் அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிப்போர்ட் அதாவது நாங்க எங்க கிளைண்ட்டுக்கு அவங்களோட பிளான் எங்கெங்க வால் வருது எங்கெங்க காங்கிரீட் அப்படிங்கிறத அவங்க பிளானை வச்சு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன் கொடுப்போம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஐட்டத்துக்கும் எவ்வளவு சிமெண்ட் வேணும் எவ்வளவு மணல் வேணும் எவ்வளவு ஜல்லி வேணும் அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டை நாங்க கிளைண்ட் கிட்ட கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு கரண்ட் ரேட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அதாவது சிமெண்ட் அதோட கரண்ட் ரேட் முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா இருக்கு அப்படின்னா அது ஆற்று மணல் அதோட கரண்ட் ரேட்டு செங்கல் அதோட கரண்ட் ரேட்டு ஜல்லி கம்பி கிரஷர் டஸ்ட் இதோட கரண்ட் ரேட்டுகளை போடுற பட்சத்துல மெட்டீரியல் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு என்ன ரேட்ல வருது அப்படிங்கறத நாங்க கிளைண்ட் கிட்ட கொடுத்துருவோம் அதோ அதாவது நார்மல் குவாலிட்டி ஆர்சிசியா எம் டுவெண்ட்டி ஒன் இஷு ஒன் ஆஃப் இஷு த்ரீ இது போ இதுபடி அல்லது வந்து பிசிசிக்கு நார்மல் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி கொடுத்து நாங்கள் கொடுப்போம் ஒருவேளை குவாலிட்டி அவங்க வந்து ரிச் குவாலிட்டியாக கேட்டால் ஒன் இஷு டூ இஷு ஒன் இஷு ஒன் இஷு டூ அந்த ப்ரொப்போஷனில் கேட்டால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கொடுப்போம் அதுக்கேற்ற மாதிரி சிமெண்ட் சிமெண்ட்டோட ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மாதிரி அவங்க என்ன குவாலிட்டி கேட்குறாங்களோ அதுபடி நாங்கள் மேக் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த பில்டிங்கும் இப்ப எழுநூத்தி பதினாலு ரூபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் மெட்டீரியல் ரேட் அப்படின்னா அவங்க பில்டிங் என்ன ரேட்ல முடியும் அப்படிங்கறதையும் நாங்க கொடுத்துருவோம் எழுநூத்தி பதினாலு அதாவது இப்பத்திய காலகட்டத்துல ஆத்து மணல வச்சு பண்றவங்க மற்ற பில்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் அப்படிங்குவாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதுன்னு வாங்க எங்க கிட்ட ஆயிரத்தி நானூத்தி நானூத்தி எண்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்குலாம் முடியும் அதோட காரணம் கிளைண்டுக்கும் இன்ஜினியருக்கும் உள்ள அந்த கான்டாக்ட் தான் கான்ட்ராக்ட் இல்ல கான்டாக்ட் தான் அதுக்கு காரணம் பர்டிகுலரா அதே மாதிரி மொத்தமே சிமெண்டோட மொத்த குவான்டிட்டி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மூட்டை சிமெண்ட் ஆகுது அது எவ்வளவு சிஎஃப்டி மணல் ஆகுது எத்தனை சிஎஃப்டி ஜல்லி ஆகுது எவ்வளவு டன் கம்பி ஆகுது டன் ஆர் கேஜி எத்தனை நம்பர் பிரிக் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் நாங்க தனியா கொடுத்துருவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் சில பில்டர்ஸ் வந்து ராடை குறைக்கிறதுக்காக செலவை கம்மி பண்றதுக்காக சிக்ஸ்டி நமம் வர வேண்டிய இடத்துல தொல்லமும் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு நம்ம நம்ம ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் அந்த வீட்டில் இருக்க போறோம் அப்படின்னா அதுக்கான தரம் அங்கே இருந்தால் தான் அந்த முப்பது ஆண்டு காலம் நீடிக்கும் இல்லைன்னா ஒரு பதினஞ்சு ஆண்டு காலத்தில் அந்த பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகலாம் அதனால ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் பண்ணி தான் நாங்கள் அந்த பில்டிங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது அது எப்படி பண்றோங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது <laughs> அதாவது நார்மலாக ஃபுட்டிங் டிசைனை சொல்கிறேனே இப்போ மண்ணோட தாங்கும் தன்மை இப்போ களிமண்ணாக இருக்க பட்சத்தில் நூற்றி ஐம்பது பேரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அத
ஒரு நல்ல தரமான மண்ணா இருந்துச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பேரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதாவது இருபது டன் பேரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு காலத்தோட வெயிட் அதாவது நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்த வெயிட் ஒரு ஐம்பது டன் அதாவது ஐநூறு கிலோமீட்டர் இருக்க பட்சத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி லென்த் பிரெத்தை நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இங்க லென்த் நாங்க வந்து இப்போ ஃபைவ் ஃபீட் கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரெத்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபீட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை பொறுத்து மொமெண்ட் மொமெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது மூமெண்ட் அதாவது ஒரு இடத்துல ஆக்ட் ஆகிற லோடு அதோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்லேயோ அல்லது பேர் அதுக்கு அடுத்த டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ மூமெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிற மொமெண்ட்டை எடுத்து அது மூலமாக நாங்கள் எவ்வளோ டெப்த் தேவை அல்லது வந்து அதுக்கு எவ்வளோ ராடு தேவை அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி தான் நாங்கள் கிளைண்ட் கிட்ட கொடுக்கறது எலிவேஷன் ஆஃப் பில்டிங் எலிவேஷன் அப்படிங்கிறது மற்ற பில்டர்ஸ் கிட்ட போனீங்கன்னா எலிவேஷனுக்கு தனி காஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஆனா தனி காஸ்ட் வந்து வாங்குவாங்க நாங்க ஆனா அப்படி இல்ல எலிவேஷன் ஸ்டார்டிங்ல பிளான் போடுற பட்சத்துல எலிவேஷன் அதுக்கு போட்டு அந்த எலிவேஷன் என்னவோ எலிவேஷன் படியே பில்டிங்கை மேக் பண்ணி கொண்டு போவோம் இது ஒரு பில்டிங்கோட எலிவேஷன் இந்த பில்டிங்கோட எலிவேஷனை மேக் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க அதோட பில்டிங்கே நாங்க கொண்டு போறது அது மட்டும் இல்லாம டெய்லி போட்டோ அண்ட் வீடியோ அப்டேட் அது ப்ராப்பரா நாங்க மெயின்டைன் பண்ணுவோம் போட்டோ அப்டேட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேவும் பர்டிகுலர் டேக்கே வந்து நடக்கிற அந்த விஷயங்களை வந்து போட்டோ மூலமா அந்த பில்டிங்கோட தன்மை எப்படி போட்டோனாலும் சரி அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு டேக்கும் பர்டிகுலர் டேக்கும் வந்து வீடியோ வீடியோ கூட எல்லாமே ப்ராப்பராக நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் 